สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูห้องปลายทางนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ในห้องต้นทางแล้วก็ห้องปลายทางด้วยนะคะสําหรับในชั่วโมงนี้กับวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมค่ะเราอยู่กันในหน่วยสุดท้ายนะคะในเรื่องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะคะถ้าใครได้ไปเปิดหนังสือทบทวนบทเรียนก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะของรูปแบบโจทย์ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ก็คือเอาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในหลายๆเรื่องที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่ประถมเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ม .1 ม .2 นะคะจนมาจนมาถึงปัจจุบันจะมีตัวอย่างโจทย์ค่อนข้างหลากหลายให้พวกเราได้ลองทําดูคล้ายๆลักษณะของกิจกรรมหรือเกมให้เราได้ลองทํากันดูนะคะถ้าใครได้ไปลองดูกันมาแล้วแต่สําหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นเนื้อเรื่องของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับตีโกณมิติพวกเราพอจะเคยได้ยินคําว่าตีโกณมิติไหมคะต้องรู้จักแล้วเนาะต้องพอจะรู้จักบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็มาทําความรู้จักกับมันให้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากค่าตีโกนที่เราเคยรู้มานะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเรื่องขอภาพที่สไลด์เลยค่ะเข้าเรื่องนะคะวันนี้ตีโกนมิติก่อนอื่นเราไปรู้จักกับเขาก่อนตีโกนมิติมีความเป็นมาอย่างไรแต่เดิมเนี่ยเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะคะคำว่าความความว่างอ๋อเป็นความว่างของนักคณิตศาสตร์เพราะไม่มีอะไรทําก็เลยนั่งคิดอะไรมาให้เราปวดหัวเล่นอ๋ออย่างนี้นี่เองขอบคุณสําหรับความรู้ใหม่แม่แต่มันทุกวิชาละค่ะไม่ว่าจะเป็นคณิตเป็นวิทย์ถูกต้องไหมมันก็เป็นความว่างของนักวิทยาศาสตร์ถูกปะเขาถึงได้คิดค้นสารพัดเรื่องราวขึ้นมาให้เราได้ศึกษาแต่ค่ะว่าความว่างของเขามีประโยชน์ไหมมีแล้วทุกวันนี้เราทําความว่างของเราให้มีประโยชน์ไหมมีนิดนิดอ๋อค่ะโอเคความว่างของเขาทําให้เราได้รับประโยชน์นั่นเองนะคะอ่ะแต่เดิมค่ะตีโกนมิติเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการวัดความยาวของด้านและขนาดของมุมที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะคะกล่าวกันว่าฮิปปาคัสเป็นผู้คิดค้นวิชานี้เพื่อนําไปใช้ในการคํานวณเกี่ยวกับดาราศาสตร์อ่าเริ่มต้นคณิตศาสตร์ไปเกี่ยวกับดาราศาสตร์ดาราศาสตร์เป็นเรื่องของอะไรคะดวงดาวฮิปปาคัสเป็นนักดาราศาสตร์กรีกโบราณไม่ใช่กรีกธรรมดาแล้วกรีกโบราณด้วยนะอันนี้ครูครูย่อระยะย่นระยะทางมาให้พวกเราได้ได้รู้กันคร่าวๆนะคะถ้าอยากรู้อย่างละเอียดลองศึกษาในหนังสือเพิ่มเติมดูนะคะต่อเลยนะต่อมาค่ะทอเลมีไม่ใช่โดเลมีนะทอเลมีทอเลมีเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์เขาเขาเป็นหลายอย่างนะเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์เป็นทั้งนักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกเยอะไหมเก่งไหมเก่งเก่งเนาะทุกวันนี้เราเป็นนักอะไรเนี่ยเออนักเรียนแล้วทําหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดหรือยังเกือบแล้วอืมค่ะต่อมาค่ะทอเลมีได้ปรับปรุงค้นคว้าวิชานี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันได้มีการนําตีโกนมิติไปใช้อย่างกว้างขวางทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยไม่ได้จํากัดเพียงแค่การคํานวณทางรูปสามเหลี่ยมเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านอย่างที่เขาบอกเนี่ยเราต้องมารู้จักกับมันให้เข้าใจอย่างท่องแท้ซะก่อนนะคะ
อันนี้อย่างที่ครูบอกนะคะเราเรารู้จักกับเรื่องนี้แค่พอสังเขปเป็นสั้นๆแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมจริงๆอในหนังสือเรียนหรือว่าใครสนใจจะไปศึกษาทำแรงงานมาส่งครูสักเล่มหนึ่งก็ได้นะคะสนใจไหมอ๋อไม่เป็นไรให้คะแนนเพิ่มไม่ไม่ไม่ให้สิคะไม่ได้สั่งให้ทำนี่เพื่อใครสนใจไงอ่ะไปดูกันวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติอัตราส่วนตรีโกณมิติอย่างที่ครูบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีการนำตรีโกณมิติไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นใช่ไหมคะทั้งทางคณิตศาสตร์คณิตประยุกต์ดาราศาสตร์นะคะโดยไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมเท่านั้นแต่ตอนนี้เรามารู้จักกับเรื่องสามเหลี่ยมซะก่อนทีนี้สามเหลี่ยมที่มันจะต้องใช้ในการหาด้านของค่าตีโกณแต่ละค่านะคะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นนะครูกำหนดให้สามเหลี่ยมรูปนี้เป็น A B และ C มีมุมฉากเห็นไหมครูว่าฉากมาให้ทีนี้ด้านแรกที่เราจะมาทำความรู้จักกันและเราจะต้องเรียกเขาไปตลอดเมื่อครูให้ความสำคัญที่มุม A เอาเป็นมุม A ละกันถ้าครูให้ความสำคัญอยู่ที่มุม A ด้านแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือด้าน AC ด้าน AC นี้เป็นด้านความยาวของด้านประชิดมุม A AC นะเป็นความยาวของด้านประชิดมุม A ต่อไปด้าน BC คุณลากเส้นสินเหมือนมาให้ชัดขึ้นนะคะ BC ก็คือด้านล่างเราจะเรียกด้านนี้มันว่าด้านตรงข้ามมุม A AC ประชิดนะคะ BC ตรงข้ามมุม A และอีกหนึ่งด้านที่เหลือด้าน AB ก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากจำสามด้านนี้ไว้ให้แม่นๆนะคะด้านแรกประชิดด้านที่สองตรงข้ามและด้านที่สามตรงข้ามมุมฉากทีนี้เรียบร้อยนะคะตัวแรกที่เราจะไปทำความรู้จักกันก็คืออัตราส่วนของทรายอัตราส่วนของทรายเราจะเขียนมันสั้นๆจากทรายเอสไอเอ็นอีนะคะตัดให้เหลือสามตัวพอเป็นทรายของเอทรายเอในลักษณะนี้ก็คือเป็นทรายของมุมเอให้ความสำคัญอยู่ที่มุมเอนะคะให้ความสำคัญอยู่ที่มุมเอทรายเอเราจะได้อัตราส่วนว่า
ความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากอ่านนักเรียนดูสิคะด้านไหนที่ตรงข้ามกับมุม A CB หรือ BC ถูกต้องไหมส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก AB หรือ BA ก็ได้ทันไหมคะขั้นแรกต้องดูให้ออกว่าด้านใดคืออะไรนะคะด้านใดคืออะไรอย่างข้อนี้ s i A นั่นหมายความว่าเราให้ความสำคัญอยู่ที่มุม A นะคะ s i A คืออัตราส่วนของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากกับความยาวของด้านอ้าวขออภัยความยาวของด้านตรงข้ามมุม A กับความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านที่ตรงข้ามกับมุม A ก็คือด้าน BC นะคะส่วนด้านที่ตรงข้ามกับมุมฉากก็คือด้าน AB